ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഫിസിക്സിൻ്റെ എക്സാം നാളെയാണ് അപ്പോൾ എന്നാൽ കഴിയുന്നൊരു ചെറിയ സഹായം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം അതായത് നമുക്ക് നാളെ എന്തൊക്കെ പഠിക്കണം ഇതെല്ലാ പാഠവും കൂടി പഠിച്ചിട്ട് പോകണോ ഇങ്ങനെ സംശയമുള്ള ആളുകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാം ഞാനൊരു പത്ത് ഡെറിവേഷൻസ് പത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ണു പിടിക്കേണ്ട പത്തെണ്ണം ആ പത്തെണ്ണം പഠിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പറയാം പത്തെണ്ണത്തിൽ പത്തെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബോർ തിയറി ഓഫ് ഹൈഡ്രജാറ്റം ബോർ തിയറി ഓഫ് ഹൈഡ്രജാറ്റം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോർ തിയറി ഓഫ് ഹൈഡ്രജാറ്റം ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് പിന്നെ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സൈൻ എ പ്ലസ് ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഒരു പ്രിസം വരച്ചിട്ടുണ്ട് സൈൻ എ ബൈ ടു ഈ ഡെർവേഷൻ ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഇത് രണ്ടും റേ ഓഫ് ടിസ്റ്റിലാണ് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആയില്ലേ ബോർ തിയറി ഓഫ് ഹൈഡ്രജാറ്റം റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാൻഡ് വിട്ട് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആ യങ്സ് ഡബിൾ സ്ലിറ്റ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ എസ് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ നാല് എസ് എ പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഗോസ്തിയറോ ആപ്ലിക്കേഷനോ ഗോസ്തിയറം പഠിക്കുക അതിന് പ്രൂഫ് പഠിക്കുക പിന്നെയോ ഇൻഫിനിറ്റീവ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സിലിണ്ടർ കടത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വീറ്റ് സ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് പഠിക്കുക പിന്നെ ബയോ സാവറേറ്റ് സ്ലോ സൈക്ലോട്രോൺ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എസ്സാണ് സൈക്ലോട്രോൺ പഠിക്കാണ്ട് പോയേക്കരുത് കാരണം അത് മിക്കവാറും വരാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് പിന്നെ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആർ സി സർക്യൂട്ട് പിന്നെ റെസിസ്റ്റർ ഓൺലി ഇൻഡക്ടർ ഓൺലി എന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഇൻഡക്ടർ ഓൺലി പഠിച്ചോ പിന്നെ ആർ സി സർക്യൂട്ടും എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടും പഠിക്കുക പിന്നീടുള്ളത് ഡയോഡ് ആസെ റെക്റ്റിഫയർ ആണ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഡയോഡ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഒരു പത്തെണ്ണം ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ബാൻഡ് വിട്ട് ആ പ്രിസത്തിൻ്റെ റിഫ്രാക്ഷൻ ത്രൂ പ്രിസം ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല ഗോസ്തിയറോം ആപ്ലിക്കേഷൻ വീസ്റ്റോൺ ബ്രിഡ്ജ് ബയോ സർവേഴ്സ് ലോ സൈക്ലോട്രോൺ എ സി സർക്യൂട്ട് ഇൻഡക്ടർ ഓൺലി ആർ സി സർക്യൂട്ട് ഇത് ഈ എസ് എ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് എങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആർ സി പിന്നെ ബോസ് തിയറി ഓഫ് ഹരിജാറ്റം അത് പഠിക്കാതെ പോയത് വരാൻ വളരെ സാധ്യതകളാണ് ബോസ് തിയറി ഓഫ് ഹരിജാറ്റം പിന്നെ ഡയോഡ് ആസ് എ റെക്റ്റിഫയർ അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്തായാലും ആ റേ ഓപ്റ്റിക്സിലെയും ബി ഓപ്റ്റിക്സിലെയും ഗോസ് തിയറം അത് പിന്നെ സൈക്ലോട്രോൺ അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കാതെ പോകരുത് ഇങ്ങനെ പത്ത് എസ് എയിൽ കഴിവതും നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പത്ത് അൻപത് എസ് എയോളം ഉണ്ട് ഡെർവേഷൻസോളം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് പത്തെണ്ണം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പത്തെണ്ണമെങ്കിലും പഠിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണം ഒരു അൻപത് ശതമാനം മാർക്ക് മേടിക്കണം അതിന് പല പാഠങ്ങളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോലും വന്നില്ല എന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേ ഈ എസ് എ പഠിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യുക ഈ എസ് എയിൽ പലതും നിങ്ങൾ ഡെർവേഷൻസ് പഠിച്ചായിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമുണ്ടാകും ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പഠിക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ ബാക്കി പഠിച്ചതായിരിക്കും ഞാൻ പറയുന്ന പാഠങ്ങൾ തീർത്ത് പഠിച്ചു പോവുക മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്കിലും പഠിച്ചു പോവുക ഏതൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആൻഡ് ഫീൽഡ്സിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ കൂളംസിൻ്റെ ലോയാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് പ്രോബ്ലം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ രണ്ട് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റ് ചാർജ് വെച്ചിട്ട് അതിന് അല്പം അകലെ ഓ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻറ്റിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ളത്
ആ ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഏതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരാൻ സാധ്യത സിനിമ ഡയറോട് ഒന്ന് നോക്കുക ലോജിക് ഗേറ്റുകൾ ഒന്ന് നോക്കുക പിന്നെ വാട്ട്ലെസ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്വസ്റ്റിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഷീൽഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയേക്കുക അപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങളെ പറയാനുള്ളത് ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റായിട്ട് ചോദിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് വന്നില്ല ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറയേണ്ടി വരില്ല എല്ലായിടത്തും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാത്രം പഠിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഒന്നും വരില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് പാഠം ശരിക്കും പഠിക്കുക അതിന് അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ എന്ത് പഠിക്കുക ഈ പത്ത് എസ് എയിൽ മിനിമം ഒരു ഏഴ് എസ് എങ്കിലും പഠിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആ ഓർഡറിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് എസ് എങ്കിലും പഠിക്കൂ എന്നിട്ട് ഈ അഞ്ച് പാഠങ്ങളും ശരിക്ക് പഠിക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇനിയും അതിന് സമയമുണ്ട് ഇനി രാത്രി ഒരു ഒരു മണിവരെ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് മിക്കതും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ ദിവസമേ ഉള്ളൂ ഈ അവസാന നിമിഷം എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കി എന്ന് വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് ഒട്ടും സമയമില്ലായിരുന്നു എനിക്കൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഡെർവേഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും ചെയ്ത് നോക്കാനുള്ള സാവകാശം ലഭിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും നോട്ടിൽ ഡെർവേഷൻ കുറേയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് സഹായമെന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്രയും പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ സാറ് പറയണ്ടല്ലോ എല്ലാം പുസ്തകത്തിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കരുത് പത്ത് ശതമാനമേ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തപ്പി എങ്ങും മോഡ് ഇത്രയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ആ